3 litre çiğ sütüm var. Miktarı arttırabilirsiniz. 3 tane limonum var. 2 tane de yeterli olabilir. Limonun su oranıyla alakalı. Şöyle bir bardağı hemen hemen doğrulacak şekilde limon sıkacağım. El yordamıyla limonları hazırlayacaksanız 3'ten daha fazla da gerekebilir. Bir limon sıkacağı ile çok daha az miktarlarda yeterli olabiliyor. Bir tane limon suyu yeterli geldi. Bir kase kadar yoğurt kullanıyorum. Yoğurdu biraz açtım kaşıkla. Bu şekilde çırptım. Şimdi sütü ocağa alıyorum ve kaynama noktasına geliyor. Sonra devam ediyoruz. Sütüm kaynadı. Önce limon suyunu döküyorum. Şöyle gezdiriyorum. Sonra yoğurdumu. Ben ocağı kapattım ama ses olduğu için siz hiç kapatmayın bu noktada. Hiç karıştırmıyorum. Şöyle bir sadece her yere gelsin diye. Köşeden köşeden yapıyorum. Peynirleri dokunmuyorum. Kaynamaya başladı. Çok da tutmayacağım. Böyle bir iki fok odasını hemen alacağım. Çünkü sürülebilir bir peynir yapacağız. Yapısının çok sert olmasına gerek yok. Bu şekilde olacağım. Daha fazla kaynatmayacağım. Bu noktada lor peyniri yapacaksanız biraz daha kaynatmaya devam edin. Çünkü lor peyniri tane tanedir ve yapısı serttir. Şu an yumuşak durumda. Bu şekilde. Lor peyniri yapacaksanız kaynatmaya devam edin. 3-4 dakika kaynatın. Kaynadıkça çünkü peynirler sertleşiyor içinden. Şöyle alıyorum. Fazla suyunu döküyorum. Fazla suyunu aldım ve ilk sıcağının geçmesini bekleyeceğim. Peynirin ilk sıcağı geçti. 10 dakika beklettim. Fazla suyunu alıyorum. Almadan da olur ama su ne kadar az olursa peynir o kadar lezzetli oluyor. Peynir suyunda pasta, börek her şeyde kullanabilirsiniz. İçilebilir çünkü kaynamış süt. Kullandığımız süt yağsızsa güzel aromalı zeytinyağlar var. Onlardan katabilirsiniz. Bazıları çok ağır oluyor. Eklemeye hiç gerek yok. O zaman daha da ağır olur peynir. Toz eklemiyorum. Kahvaltılarda tüketeceksiniz, ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar ya da bir çay kaşığı damak tadınıza göre. Bunu yaş pastada kullanacağım. Bundan dolayı hiçbir şey eklemiyorum ben. Şöyle. Biraz çalıştırdım blenderımı ve bu hale geldi. Kirecimsi bir doku var şu an. Peyniri tattığınız zaman da bu anlaşılıyor. Dolapta bekletirseniz 2-3 günde yavaş yavaş azalmaya başlıyor. O kireçli yapı azalsın istiyorsanız da çekmeye devam edin. Çektikçe kaymak gibi pürüzsüz bir kıvama geliyor blenderı çalıştırdıkça. O zaman azalıyor. Dolapta bekleyince de birkaç gün hiç kalmıyor. Yani bu şekilde bırakırsanız dolapta birkaç günde kendine gelecektir. Çalıştırmaya devam ederseniz de daha çabuk kendine gelir. Ben biraz daha çalıştıracağım. Blenderım ısındı. Bu noktada bırakacağım. Fazla da uğraşmayacağım. Şöyle biraz daha pürüzsüz oldu. Dolapta birkaç gün kendine gelmesini beklemeyi tercih ediyorum. Daha fazla blender çalıştırmaktansa. Etrafa çokça sıçrıyor yaparken blenderın gözleri dışarıda kalıyor. Çünkü daha derin bir kap kullanırsanız böyle bir sorun yaşamazsınız. Şöyle. El blender yerine bir robot da kullanabilirsiniz. 
Birkaç gün beklettikten sonra kullanıyorum. Çünkü bu şekilde tadı da dokusu da hoşuma gitmiyor çok. 1340 gram geldi. Aynı ölçüde bir kap koydum. 340, 440. Bu da 804 geldi. 340, 440, 540. 550 gram kadar peynir var burada. Kıvam bir gün sonra çok daha koyulaşıyor. Biraz daha peynir altı suyu eklerseniz daha çok çıkar ama su ne kadar az olursa bana göre peynir o kadar güzel oluyor. 7-8 yıldır bu peyniri yapıyorum evde her zaman. Dışarıdan hiç almıyorum peynir. Kanalda beyaz peynir tarihi var ikisi. O da sünen bir peynir. Kaşar gibi sünüyor erittiğimiz zaman. Bu ikisini yapınca zaten evin peyniri ihtiyacını karşılıyor. Daha fazla miktarlarda yapıp yaptıktan sonra dolaba atın. 3-4 gün bekletin sonra dip krize atın. Porsiyonlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Öyle doluyor. Çıkınca yapısı bozulmuyor hiç. Tarifleri beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.